На больших птицефабриках часто применяются смешанные линии, позволяющие получать мясную и яичную продукцию. Именно таких кур начинают выбирать и фермеры. Всем условиям отвечают куры породы Виандот. Появилась она в Северной Америке в позапрошлом веке. Ее название часто менялось. Сегодня существует 15 разновидностей данной породы. Это компактные некрупные куры средней тяжести. Они приспособлены к суровым условиям, что делает их ценными для отечественных хозяйств. Самый распространенный подвид – серебристый. Среди достоинств породы – устойчивость к холодам, высокая яйценоскость, выводимость цыплят, дружелюбие, качественное яйца и мясо. Порода виандот – яично-мясная. Молодняк выгоден для содержания благодаря скороспелости. Курочки несутся с полугода. Петухи весят до трех с половиной килограммов, куры до двух с половиной. Яйценоскость в первый год до 200 яиц весом 60 граммов. Существует и виандот карликовый, выведенный немецкими и британскими селекционерами. Весит он 1 килограмм, при яйценоскости 120 штук в год и весе яиц 35 граммов. Для поддержания яйценоскости нужно продлить световой день. Несушки породы тяжелые и гнезда строят на небольшой высоте. Насесты также следует располагать невысоко. Породу желательно содержать отдельно, поскольку куры часто подхватывают инфекции. При правильной организации кормления молодняк породы быстро растет. Цыплята похожи на бройлеров. Больше кормишь, быстрее растут. В рационе необходимы белки и протеины. Цыплят в первое время кормят яйцом в манке, затем добавляют зелень, мясные отходы, молочные продукты. В месячном возрасте включается взрослое кормление. В рационе кур необходим белок для поддержания яйценоскости. Разводят породу с помощью инкубационных яиц. Если в хозяйстве будут такие куры, все затраты быстро окупятся. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.